。妈，准备来吃饭了。小娟，叫爸爸。爸爸。啥呢呀这个你看怎么样？哎，好，好，嗯。哎，这个，这个，哎呦，妈，您还看呢？您累不累啊？哎呀，为了给孩子取名字，我翻字典翻的累，你爸摇头摇的累啊。我看你们俩这几天都神叨了，妈，你说你喜欢孙子，你非要给这孙子取这个名字？哎，嗯嗯，啊，非要你取啊？嗯嗯嗯嗯。哎，老头子，哎呦，这个呢？啊，嗯、这个呢？哎，怎么了？哎呦，妈！哎，怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？哎呦，哎，怎么了？怎么了？哎，快快快，快坐，快坐，快坐。没事没事，没事没事，我,没事没事我就最近总是肚子疼。他这几天就这样。天哪，你说你肚子这么大的事儿，哎呦，这一会儿哪能好啊？阿杰、嗯，赶快带着杰西卡到医院去。哎呀，不用。哎呦，你还愣着干什么呀？先带他去呀。好，好，好，好。走走走，走吧。走吧。哎呦，快走，快走。等会儿啊，我拿。哎呦，哎，起来，起来，起来，来来来来来。哎呦，可难受是吧？哎呀，来来来来来，快，阿杰，好，快，哎，来穿上衣服。不行是吧？啊，啊，快去吧，快去吧，快去吧！路上开车小心点，听见没有？啊，慢点啊！妈，家里有，你要出去玩吗？哎，妈，你要去哪儿啊？妈，干嘛呀？一大早上的。你去上班啊？没关系。哎呀，你去吧，去吧。哎，妈，我来，我来。没事儿，心里什么事儿
都没有你和孩子重要。哎，你听我说，你呢？你都陪了我好几天了，我这边没事儿，医生都说了、啊，我过两天就可以出院了，赶快上班去。啊，哎，嗯，你父母把孩子的名字起好了吗？妈，这事儿你还不知道，我妈在家里啊翻了好几天字典，想了好久，最后老两口终于意见统一了，给孩子取名叫裘一晨。裘一晨，嗯，男孩女孩都能用啊。哎，哪个一啊？嗯，一个单人旁，一个衣服的衣。啊，我晓得啦，求见依靠晨晨。哈哈哈啊，是求见依偎晨晨。知臭美。哎呀，好呀，嗯，哎，你去吧，在电话里让你去上班的吧。啊，这是我啦，你放心，好吧？那好吧。啊，去吧去吧去吧啊！哎，那我走了。哎，你们俩以后有的是时间黏糊了。小白，我就过来。啊，走了吗？这不小心点、啊嗯。好，妈，慢点。大家有什么事我打电话啊。哎，晓得啦。嗯，而且人还真是不错。哎呀，要是钞票要是多那么一捏捏就好了。哎呦妈，您怎么又来了呀？来，我去打点水吧。啊，给你喝点水，一会儿吃药了。你要有事就亲您呢。好，嗯，知道了。这干什么？我听说你住院了，我过来看看你。怎么样？你身体怎么样了？不需要你来看我，你快走吧。啊、别这么说了，我知道你现在过得不幸福。杰德哥，你要真的过得不如意的话，你还是回到我的身边吧。其实，我一直都在想你。够了，王军。你还要怎么样啊？我今天所有的不幸都是你害的，我求求你了，你放开我好不好？你放过我，你快走吧，你快走吧，我求求你了。你听我说，你来干什么？我知道他身体不好，我很担心，我过来看一看他。我家杰西卡给你害的还不够惨，是怎么的？你怎么了？伯母，你走走走走走走走走，走，听我说，不听不听，走走。妈，哎，我把手机落这儿了。啊，啊那个，来来来，来，去吧，去吧。我下班就来看你。啊，晚了，上班去了啊。在没在？妈，哎，这位是。哎，表弟，表弟啊！哎，上班啦，去了去了。妈，不用着急，这一两分钟。你说别人大老远专门跑到上海来看咱们家那杰西卡，咱们不能怠慢人家嘛，是吧？妈，我应该是叫哦，我应该是叫表舅。那我应该叫表舅。哎，你好，表舅。哎，你。哎，好了好了好了，上班了啊，上班了，再会再会，再见啊。哎。表舅，你怎么在这儿？来，你先别走，我告诉你他是谁。你怎么来了？给我滚！他不是你什么表舅，他是我老公王军。你胡说八道什么呢？你回去。他现在肚子里怀这个孩子，肯定也不是你的。你瞎说什么？你说什么？走，四老，你瞎说什么？给我
为人家老公，破坏人家庭，还舔脸结婚，靠他啊！你哎呀，胡闹什么呀？我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我爸爸，你听我跟你解释，全家不是那样的。你听我说，我听你说，你两个骗子，你一个你妈一个，全骗我，快，全骗我，骗我都骗我，我他妈是天界最傻的傻瓜，我是傻瓜。你怎么了？你没事。走！唐氏，因为你，你们快！不是，不是，不是。不是，不是。不是，不是。不是，不是。不是，不是。不是，不是。不是，不是。不是，不是。不是，清楚了吧？好，那就先这样，散会。说你也不能找人砸我们柜台啊！砸柜台？白老是不是你干的？是不是你干的？干什么？派人去给闭锁捣乱，把闭锁的柜台给砸了。我，我，我是什么身份的人？我能干那种事吗？赵总，我回来帮你。就是想让大家能够真正的公平竞争一下，没想到你能干出这种下三滥的事儿。白白，我我我真不是那种人，这不是我干。你听我解释，不是你干的，是谁干的？行了，你不用解释了。我以为你真的变了，看来我是看错人了。算我操，可是瞎了狗眼。你别难过了。为这样的人难过，你不值得。妈，你放心，你还有我，我一定会让王军付出代价。我
我一定会给你报仇。好，诸位请坐。林总，嗯，这个事儿就这么定了，就这么定了。等明天我的律师把合同审完了，咱们就把协议签了。好，王总，咱们今天呢就到这儿。好啊，再见。好，再见，请。好，您请。合同签完之后啊，咱们好好清楚一下。几千万的合同对王总来说不算什么，对我们来说就是一个大单呐。择日不如今日，就今天晚上吧。我请您唱歌去，我买单。啊，不不不，我今天晚上还有事儿。你这样，你们去玩，好吃好喝，一切费用呢都算在我身上。哎，小李啊，真客气。你待会儿啊陪李总一块儿去，一定要把李总安排好。啊，见见见。交易，什么交易？一个对你生意上有帮助的交易。我认识你吗？我叫姚希。林总，王总，你好，你好，陈总，服务员，上菜，三位。王总，你真守时啊。是啊，咱们俩合作了这么久，你是应该了解我的。我这个人一贯守时啊，只有我等别人的份儿，不会让别人等我的。嗯，这位是……哦，我给您介绍王总，这是我在大陆新交的女朋友，漂亮吗？王总，你好。现在大陆的女孩子都开放。林总。主要我也欣赏您，像您这样成熟又有魅力的男人。王总，有什么事儿吗？丢你的东西！王军，你凭什么打我？这这不要脸的东西，滚！我不要脸，就差你俩小女朋友，我就不能找老男人是吧？再说，再说！哎，王总，你怎么打我的女朋友呢？你女朋友，她是我女儿，老色鬼。我不能打他，我打你！我再打你！我你那意思打我？你你不打你？我我你老色鬼！好了，王军，合同不签了，不签就不签。以后我想跟我合作，你以为我愿意跟你合作吗？我王军差你那几个臭钱！这个王八蛋！来了，西西啊，来坐。哎，服务员，来杯咖啡。谢谢你能来，爸爸今天。对不起，你不是我爸。别这么说。其实这么多年了，尽管我们没住在一起，但是我的心里。一直记挂着你，只是你老是不想见我。瞧你这话说的，当初是谁抛弃我跟我妈呀？现在，反而是我不肯见你了，对吗？我知道你恨我，我不怪你。但是西西有些话呀，我得跟你说。你年纪轻轻的。不能自暴自弃啊！你不能跟那些老男人混在一起啊！谢谢你的忠告，不过这些话还是留给你自己吧。王总，还有别的事儿吗？如果没有别的事儿，我就先走了。再见。哎，西西。哎，西西。哎，西西，西西，你听我说，西西，你听我说，咱们父女俩很难见一面，咱能不能好好聊一聊？你妈好吗？我一直很担心他。嗯，等会儿，我我没听明白，你担心谁？我担心你妈呀。啊，你担心我妈？哼
你还好意思提他呀？啊？你在医院打他的时候，你怎么不担心他？啊？开豪车、住豪宅，在外面花天酒地的时候，你有担心过他吗？你冷静点，冷静点，西西。你知道这十几年来我妈她是怎么过来的？她一个女人，五十多岁。看着像六十多岁一样，你知道这是因为什么吗？全都是因为你。他一个人住着两百平米的大房子，是，房子真大。作为一个女人，那么大个房子里面没有她的丈夫，你知道这对于她，对于她来说，这意味着什么？那个房子就跟一个棺材一样，你知道吗？十几年了，我妈她每天。看着你，想着你，希望你能来看看我们家人。你呢？你陪过他几天？你来看过他几次？哎，西西，你听我说，我对不起你，对不起你妈，对不起所有的人。你能原谅我吗？王军，我告诉你。我这辈子都不会原谅你，也不会再见到你。一会儿你来公司一趟好吗？是咱们组那个奖金已经发下来了，有有五万多。什么？奖金？哦，好，好，好，我我我马上过去。按照咱们事先说好的
，你的五分之一，扣掉税这是五五万三，你先拿着，再也用不着给邱建捣乱了。他现在已经是妻离子散、家破人亡。百万，只只要你好好干，下个月比比比这个还要多。下个月我不干了。秋千都这样了，你还害他，你简直就不是人！你，兄弟，你回来了。可是，你可回来了，人找着没有？小明跟他妈跟你嫂子吵了一架，带着花大姐走了。人呢？人找着没有？我的钱呢？我对不起你，这些钱你先拿着，剩下的我会尽快想办法还给你。剩下的。金刚是什么时候？你那大房子住着是不是？啊，曹德成，如果你不把这钱给我找回来，我跟你哥还有这孩子，将来我们就得去大马路去。梨花，你少说两句。我少说两句，那我的房子呢？我住哪？你让我下半生怎么过呀？我。做买卖赔了，让人给骗了，那不不全都赖我兄弟啊！不赖他赖谁啊？你罗总是不是他同学？他怎么知道他同学是是个骗子呀？是，一定要找他呀！啊，他是他，所以我才觉得我不是相信他吗？我们觉得这个事儿也好。周周周周志，我跟你说，裘建已已经滚蛋了。往后这公司就是我赵红元一个人说了算。你你你你你想，你愿意干你就干，不愿意干你就给我卷，不卷你给我就走人。赵总，我我我我我听明白了，我听您的。好的好的，去去去去去吧。哎。嗯嗯，哎，哎，徐徐徐总，您什什么时候来的？怎么着，我上你这儿来，还得提前向你赵总请示啊？不是，我说您怎么今儿就有空？我要是再不来啊，恐怕公司的大门都要关了。没没没有啊，员工的这个干劲很高涨啊，现在还给我来这套呢，你自己看看去。抽见这桌子上那么厚的一层灰了，一看就是好长时间没来了。我不是让你找他的吗？人呢？不是，我我一直在找他呀。
他不接我电话，不接电话你就不管了。我告诉你，赵洪全，求见这事找不到，你也一样给我滚蛋。小姑娘，一个人喝闷酒啊？有啥心事，跟哥哥讲啊。哦哟，不开心的事，哥哥陪你，好不啦？哎，你要是嫌一个不够，哎，我们哥哥两个一起陪你，好不啦？哎，放开我就死了！干嘛？刚才打架不是想帮你，是因为我自己不痛快，我不开心，我想找人打架，不可以吗从小明跟你结婚后，他的日子从天上掉在了地上。以前是饭来张口，衣来伸手，什么什么都不愁。因为现在，跟你过上日子了，买个地摊货，他得掂量掂量，犹豫半天。你爱他，你给过他幸福吗？你让他快乐过吗？你让他过上好日子了吗？你爱他，我是他妈，我希望我女儿幸福，我希望她快乐，我希望她嫁一个好点的人家。你说，结婚以后跟你过的什么日子，你自己心里最清楚。这都不说了，现在背了一身的债，难道你就让爱你的人？下半辈子跟你一辈子就还债，怎么过日子了吗？你也是个当爹的人，你那宝贝花大姐，你希望她今后、今后的生活跟你媳妇儿一样吗？也嫁个你这样的人吗？你当爹，你能甘心吗？可辰啊，你今天。你跟我说说你心里怎么想？你心里是，今后你们的日子你是怎么打算的？
让你说句话怎么这么难呢？看来我这次真是多余找你啊！我再来了。倒霉了秋剑，秋剑，你这是怎么了？怎么喝这么多酒啊？秋剑，你谁呀、啊？我是姚希呀、啊。你在干嘛？秋剑，你说你为这么一个女人，你知道吗？你早该不要你管。秋剑。我扶你起来好不好？啊，来，我扶你起来。别喝了。我喝酒，我喝酒。我扶你起来啊！起来呀！你你起你为那么个女人，你值得吗？你知道我什么感觉吗？就是因为她，王军整整十年没回家看过我们娘俩。今天又是因为她，你在家里喝成这样，我在这个世界上最爱的两个男人全被她给毁了。我比你恨他，我比你更恨他，你知道吗？他毁了我的一生。秋姐，秋姐，你别这样好不好？你看看呀，你没有他，你还有我。姚希在这儿啊。为什么你的心里边只有他？你从来没有过我呀，秋千。你还记得咱们第一次见面吗？你带着你的未婚妻来跟我买房子。啊，我姓姚，我叫姚希。哦，姚小姐，刚才这个房呢，你也给我们介绍了。我们俩后来商量了一下，我们对这个房还是挺满意的。因为这个房呢，我们想准备今后作为我们今后结婚的婚房来用。啊，结婚用啊？你知道我有多羡慕他吗？他可以得到你那么多的爱。后来，我知道那个女人离开你。你失落的样子，我到现在都记得。之后咱们在公司相见了，我还成为了你的上司。我真的，我真的没有想到我还能再遇见你，我真的好高兴。你在工作上那么帮我，为了帮我完成方案，你陪我熬了一个通宵，但。那是我最幸福的一个夜晚。你让我喝酒，我喝酒，你走开，你走开。求见。到今天为止，咱们两个认识二百九十二天了。
我清晰的记着我跟你在一起的每一天。你知道那种你爱的人，他却不爱你的滋味吗？还记得我为什么辞职吗？就是因为在接到你的结婚请帖之后，我受不了，我没有办法在公司天天看见你，因为这对于我来说是一种折磨。嗯，我爱你。杰西卡，哎，啥呀？秋剑，如果你认为他会是你的幸福。那我祝你幸福。小姐，小姐，你认识这个人吗？啊，哎哎，你认识这个人吗？你认识这个人吗？哎，你见过这个人没有？哎，您见过这个人吗？就这个，您再仔细看一看。嗯，你看看你见过这个人吗？你想好了没有啊？想好什么呀，花大姐？妈妈，你你你说你怎么，你怎么就那么死心眼儿啊？你跟你跟可辰他，没有，他没有路可走了，你知道吗？你只有离婚，你听不听见啊？现在不是谈离婚的时候，他们家都出了那么大的事儿了，怎么可能现在跟他离婚？你不现在离婚，什么时候离婚呢？你说你嫁了这么个人，你再拖下去，再想离你都不可能再离了。你已经一错再错了，还想错下去吗？妈，我不想离婚。你这孩子怎么这么犟呢？你怎么这么犟？我真是没办法。来了，来了。叫爸爸，哎，叫爸爸，叫爸爸，叫爸爸。你怎么想的？啊，我想找小明单独谈谈。我告诉你啊，你休想把小明带走。你放心吧，我都已经想好了。那就好。生气，他们俩不会离婚的，他们俩感情特别好。哎呀，这没法说他。你还来干嘛？你跟你哥哥嫂子过去吧。
这次来不是劝你回去的。那你来干嘛？咱们离婚吧。你说什么？再说一遍。我想了很久。我希望你跟华大姐以后能过得好一点。曹晨，我不明白你什么意思啊！你和你妈的钱，我会用最快的速度还上。你想好了就来找我吧。曹晨，嗯，好不好？别傻了，我在家等你。当富二代，你呢？我，我有一颗为咱们家赴汤蹈火、在所不辞的心。你掏出来我看看。拿刀去。今天晚上就吃它啊！那葱包子还是清蒸的。我还不是心疼你啊！你看你白天工作的那么累，晚上回来还要画图，这一宿一宿的不睡觉，不都把身体都弄坏了？哎呀，我这总经理、助理当着有什么可累的呀？我这不有大把的时间来搞我的设计吗？嗯，喝牛奶吧，当姥姥。你老公没别的，就会吃苦耐劳啊！你放心吧，日子不会总这么难的，定会好起来。我可以接受生活每次对底线的挑战，只要你不跟我生气。咱俩感情好，住哪儿都行。真的。老婆，你真的是让我不知道该说什么是好。做牛做马报答我呗，你还会说什么呀？哎。心酸也变甘甜，每一刻都是幸福的彼岸。他爹、啊，你说现在咱咋整啊？这走吧，也不是；不走吧，还不是。你说这可咋整
Rahma. Ma, 对不起，我走了，请原谅我的不孝，但我必须要离开了。这些年来，你为我操了太多的心，但到了现在，我实在没有勇气再面对这一切了。妈，如果有机会，请替我向秋千说。这所有的一切都是我的错。现在造成这样的结果，我愿意一个人承担。如果求见来找我，请替我告诉他，让他早点儿再找个好女孩，重新开始吧。我会衷心祝福他的。邱邱邱总啊，我这是赵红娟，别那么难听嘛，说,说话。哎，找个地儿，咱咱咱咱们聊聊。妈、哎、蛋，老子今天弄死你！行，听我把话说完。其实啊，我跟你一样，我老婆离开我，就因为我不是什么大老板。哼，求求姐，别以为你当了副总就可以跟我平起平坐。哼，我告诉你，你今天真要是把我撂撂倒在这儿，薛总第一个不放过的就是你。这段时间，你不是被我挤得跑了吗？可结果结果怎么样？你回来不也照样当上副总吗？我算他妈看明白了，他就是用你来压着，用我来制约你。只要咱们两个继继续斗下去，他公司的效益就会越来越好。你跟我,我呀，永远都逃不出薛总的手掌。哎，你说，我说的有没有道理？你是个明白人，我现在我要给你指条明路啊！
，我的人脉，加上你的才华，咱两个要是联手攻自己，不就是咱俩的顶天一家吗？跟你这种小人合作，你做梦吧你！小姐，你可以跟我过不去，但你别别别跟钱过不去。我知道你瞧不起我赵某人，没关系。哎，我我也没想跟你做朋友，是不是？咱俩可以做合作伙伴，咱俩各拿百分之五十的资金，哎，咱俩自己当老板，自己的命运自己主宰，不好吗？薛总他不要搞搞竞争吗？咱俩就轮流做庄，争取用半年的时间把资金积攒够。与此同时，还要把公司最核心的部分掌握到手，何乐而不为？你那么那么聪明，哎，不会不明白我说的话吧？说句话呀，问你什么都不说。你要考虑好了，咱就回去。那是咱们家，不能让老曹家都霸占着。叫妈妈，你这孩子怎么就不能说句话呢？哎呀妈，我已经想好了呢。你老磨叽，你真想好了哈？那咱现在就回家，不能让那乡巴佬占着咱们那房子，那指不定让他给折腾什么样了。小明，既然决定了。就不能心软，再也不能拖泥带水的了。你跟可晨要速战速决。你看你这孩子怎么老不说话呀？你记住妈跟你说的话了吗？画的真棒，玻璃是蓝色的，对不对，乖乖、嗯？那这个车身是什么颜色的呀？粉色的。对了，粉色的。好，你看啊，就像小叔叔这样，嗯、一下一下，哎，要涂均匀了。你把这个车身把它涂满了啊。小明回来了，你赶紧回来吧！好好好，回来就好，回来就好。娘，娘，娘，娘，我馅儿和好了。哟，小明回来了。哎，婶儿，正好我包饺子呢，一会儿一块吃啊。你看了没？人家日子过得挺好。小明啊。两口子吵架那是常有的事儿，别动不动就说走啊！小明，咱们进屋说吧。嗯。考虑好了，我不同意离婚。小明，你真的别那么固执了。你跟花大姐这样跟着我，这苦日子什么时候是个头啊？那我也不希望花大姐这么小就没有父亲，没有完整的家庭。我不知道为什么非要离婚，不就是还你哥你嫂子钱吗？我和你一起还啊，一年还不清两年，两年还不清三年，直到还清为止。我这大家子的钱，这一辈子也还不清了。小明，从你跟我结婚到现在。我就没让你过上一天舒心的日子，我真的不能再拖累你了
我知道，我现在是一种很不负责任的表现，但是，这是我唯一能做的。你听我的，咱们还是离了吧。左国臣。来，给姥姥吃，给姥姥吃一口，来来，宝宝吃一口，来，呃，嗯嗯嗯，好，嗯，宝宝也吃一口，来，宝宝吃，嗯，好，哎呦，哎呦，花大姐，来，奶奶给你拿海米来喽，乖乖，来来来，这个这个，快点吃这个，你看，这是你爷爷亲自捞的，哎呦，奶奶亲自晒的，哎呦，真好吃，哎呦，来给奶奶一个，来给奶奶一个，嗯。哎呦，真好，真好，真好啊啊啊！嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，来，来，来，来，啊，还会在那，嗯，嗯，奶奶好不好？嗯，嗯，奶奶好，啊，嗯，嗯，你也吃，来，你也吃，乖乖，你也吃，嗯，啊，哎呦，这么大口，哎呦，我们这么大口。哎呦，真好！哎呀，你自己吃完要给你奶奶的手多脏啊！嗯，奶奶不嫌脏啊！嗯嗯嗯，真好！嗯，这是爷爷做的，记得啊。这是爷爷捞的，奶奶晒的啊。咱们山东老家。嗯，哎呦，你看看你是不是种海米呢，乖乖。你们的孩子是生化物中毒啊？生化什么是生化物啊？对啊，中毒，也就是说砒霜中毒。砒霜中毒，你说我可能是？大夫，你肯定搞错了，怎么可能？没有，听我解释，有可能是孩子吃了过错的食物引起的，比如说海鲜啦、维生素 C 啦。呃，你们仔细回忆一下，是不是给孩子吃过这两样东西啊？嗯嗯、不会，我给给他们吃的那个猕猴桃啊。啊哎、这就对了就，这两样东西混在一起，就可能产生这个问题。啊！哎呦，都怨你！你让他吃什么猕猴桃？怨我呢？我让他吃什么猕猴桃？你别跟他要，不要，不要，不要！现在怎么样？不要，不要，不要！很少，所以没什么事儿了。再观察两个小时就可以出院了。我们可以。看他了，好，谢谢大夫。吃吧，吃吧，吃吧，那把孩子全都别吵了。停了，停了，停了。